பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் For more details, contact www.canext.ca நவம்பர் எட்டு முதல் உலகமெங்கும் வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மிக மிக அவசரம் திரைக்கதை இயக்கம் சுரேஷ் காமாட்சி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் மலைமட்டி மாதவன் அதிகம் <laughs> இப்ராம் <laughs> 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 திருவடி சூலத்தில் வந்து ஒரு செட்டு போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு இரநூறு வீடு குடிசை வீடு போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து குதிரை மட்டும் நூறு குதிரை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபைட்டர்ஸு இவ்வளோ பேர் வச்சுட்டு அதில் வந்து எல்லாம் முடித்த உடனே மனுஷன் வந்துட்டு போன பிறகு விஜயகாந்த் வந்து அதை பா அதை பார்வையிட வருவார் அப்போ விஜயகாந்த் வந்தால் போதும் அப்போ விஜயகாந்த் மதியானத்து மேலே வர சொல்லிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி போகணும் நாங்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஆறு மணிக்கு போட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு சார் எல்லாம் ரெடி எல்லாம் முடிச்சு வரும்போது சார் பெட்ரோல் பாம் வைக்கிறது பெட்ரோல் இல்லை சார் நீங்கள் பாருங்கள் பக்கத்தில் செங்கல் பட்டிருக்கு அதை போய் வாங்கிட்டு வாடானா போகிறது காசு இல்லைங்கிறான் சார் நீங்கள் என்ன சார் சொல்லுவீங்க காசு இல்லை ஒம்பது மணிலேருந்து விஜயகாந்த் சார் மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு அவர் அங்கே கிளம்பி இங்கே வந்து மூன்றரை மணிக்கு வர்றார் சார் அது வரைக்கும் நடக்கலை எடுக்கல சார் நான் என்ன தான் பண்ணுறது மூன்றரை மணிக்கு வந்து விஜயகாந்த் வந்தோடனே அவர் கண்ணை அப்படின் திட்டார் அவன் வந்து ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறான் அது நம்மளால் அதை இது பண்ண முடியும் இப்போ என்னால் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல எல்லாமே வந்து என்னோட கையில் இல்லை அப்புறம் விஜயகாந்த் வந்து இது அமுச்சு அங்கேருந்து செங்கல்பட்டு போயிட்டு அவர் சார் பணம் கொடுத்து போய் வந்து அது வந்து ஒரு இருபது லிட்டர் பெட்ரோல் சார் அப்போ பெட்ரோல் கூட ஐம்பது ரூபா ஐம்பது சார் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா தான் சார் இருக்கும் அந்த பணம் இல்லாமல் இவங்க வந்து என்னை இது பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் மறுபடியும் செட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு மணி வந்து நாலே முக்கா அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு லைட் போக போகிற நேரம் அதனால் நான் பண்ணிட்டேன் மொத்த கேமரா அதுக்குள்ளே ஒரு ஒன்று ரெண்டு கேமரா வச்சுட்டு அஞ்சு கேமரா வச்சுட்டு ஒன்லி பிளாஸ்ட்டு அதில் குதிரையை வந்து ஓட வச்சுட்டோம் ஓட வச்சு மீதிலாம் அப்புறம் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி அது அதெல்லாம் ஓட வச்சு அதை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்ட்ரூட் போட்டோம் அப்புறம் விஜயகாந்த் வந்து பார்க்குறது அதை எடுத்து அமைச்சிட்டோம் இப்போது அதில் அதில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஷார்ட் வச்சுருந்தேன் நான் வந்து அவருக்கு இப்ராம் ராவத்தர் மட்டும் எப்படின்னா அவருக்கு பிடிச்ச விஷயம் அதில் வரணும் இங்கே சொல்லும்போதே நான் என்ன சொல்கிறேன் வந்து ஒரு புலன் விசாரணை சொல்கிறேன் புலன் விசாரணை ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதில் கூட பாருங்கள் சார் விஜயகாந்த் ஒரு பொண்ணு ஒரு மனைவி இறந்துட்டா ஒரு நாய் சார் விஜயகாந்த் இன்ட்ரோடக்ஷனே இங்கே ஒரு ஊஞ்சில் ஒரு இது ஆடிட்டுருக்கோம் அந்த பொண்ணு இங்கே இது பண்ணிட்டுருப்பா சார் விஜயகாந்த் லெக்லேருந்து இது பண்ணி ஒரு சின்ன வேறு ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் முடிச்சு இங்கே வீட்டில் அந்த பொண்ணு இன்ட்ரக்ஷனு அந்த நாய்க்கு ஒரு இன்ட்ரக்ஷனு திடீர்னு வந்து இந்த நாய் குலைக்கும் நாய் குலைச்ச உடனே அவர் விஜயகாந்த் டக்குன்னு ஏன்னா அவர் சுற்றி எனிமிஸ் இருக்கணும் அதனால் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுவார் அடி பார்ப்பாங்க யார் இருக்க மாட்டாங்க ஏன் கத்துறேன்னு அது நாய் குலைச்சிட்டு இருக்கும் குலைச்சா இந்த சங்கிலிருந்து ஒரு எறும்பு வந்து போயிட்டு இருக்கும் சார் அப்போ பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணை கடிக்க எறும்பு போயிடும் டக்குனு அது எறும்பு வந்து எடுத்து இது தூரம் போகும் இந்த சீனை நான் சொன்னேன் அது அவருக்கு வந்து மைண்டில் வந்து செட் ஆகிடுச்சு 
இந்த எறும்பு கூட பொண்ணை கடிக்கக்கூடாதுனால பார்க்குற அளவுக்கு தா தகப்பனும் நாயும் இருக்குது இவங்க தான் பாடி காட் சார் அது ஒரு மைண்டில் செட் ஆகிடுச்சார் இந்த சீனை சொல்லி தான் ஓகே பண்ணது நான் வந்து இது கதையே டைரக்டர் ஆனதுக்கு அந்த சீனு முக்கிய காரணம் இப்போ நாங்கள் வந்து மகாபலி பொறுத்த இதில் வந்து போகிறோம் எல்லாம் ரெடி எறும்பு இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுற சார் நான் சரி எறும்பு பிடிக்க சென்னைக்கு போகிறாங்க ஒரு கார் எடுத்துட்டு சென்னைக்கு போகிறாங்க அதுக்கு நான் என்ன ஒரு செவ்வர் ஒரு கட்டு சின்ன எறும்பு அங்கே அங்கே கட எறும்பு கிடைக்குது சின்ன சின்ன எறும்பாக இருக்குது இதில் போகிறதுக்கு பெரிய ஒரு செவ்வர் இல்லை ஒரு கட்டு எறும்பு வேணுங்கிறேன் இவங்க போய் மகாபலி பொறுத்த போய் ஒரு டப்பாவில் கட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு அது மூணு மணி நேரம் லேட் இப்போ கதை சொல்லும் போதே நான் சொல்லி சொன்னதை கூட இவங்களால் பண்ண இது மாதிரி சின்ன சின்ன இவங்க என்னை கேரி ஓவரே பண்ண என்னை வந்து நான் சொல்கிறது இவங்க மதிக்கவும் மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு நெற டைரக்டருக்கு வருவாங்க போவாங்க சார் இந்த யூனிட் அப்படியே இப்போ நான் நான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் நான் போனால் என் யூனிட் முடிவு பண்ணது காரணமே இது தான் இவங்க பர்மனண்ட் செட்டப்பு இவங்க டைரக்டருங்களை மதிக்க மாட்டாங்க மோர் ஓவர் நான் அங்கேயே வந்து வளர்ந்த பையன் அதனால் இவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு அங்கே வாசலில் நின்றுட்டு இருந்த செல்வமணியாகவே இவங்களுக்கு தெரியுது நீ எனக்கு வேறு மரியாதை கொடுக்கணும் ஆனால் என்னோடய க்ரியேஷனுக்கு நீ வந்து இது பண்ண நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அங்கே நீ எதுவும் எப்படி முதல்ல மணிவண்ணன் சார்கிட்ட எப்படி வந்து ரிபல்லோ அதே மாதிரி தான் ரிபல் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் தான் கிங் அதனால தான் என்னால் பெரிய ஹீரோஸ் கூட கூட ஒர்க் பண்ண முடியலன்னு வச்சுங்க ஆனால் இங்கே வந்து இந்த பிரச்சனை ஆயிடுச்சிங்களா ராவுத்தருக்கும் அது வந்து இது அந்த அந்த சீனை நான் ஒரு சீன் சொன்னேன் அந்த இது வந்து இதெல்லாம் முடிச்சு வருவான் ஒரு இது வரும் அவன் வெட்டும்போது அந்த தலை இப்படி எகுரும் தலை இப்படி எகுரும்போது ஒரு மனுஷன் தலை இப்படி இறங்கும் இது வந்து ஷார்ட்டு இவர் டவுல் பாஸ்ட் பார்க்குறாரு அந்த ஷார்ட்டு இல்லை அங்கேயே முடிஞ்சுது என் கதை அதுக்கப்புறம் என்ன சீன் அவர் பார்க்கவே இல்லை சார் அன்னைக்கு திருச்சொல்லத்தில் பெட்ரோல் இல்லாத அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரியாது அவரு அதுக்கப்புறம் எந்த சீனும் அவர் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவரை பற்றி உடனே டவுல் பாஸ்ட் முடிஞ்சுது இதே மாதிரி வரும் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மாதம் பேச்சு வார்த்தை இல்லையா யோ என் மயிர படம் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு சார் உங்கள் ஆஃபீஸில் ராமநாயிரம் வந்தால் கூட நஷ்டத்து சார் படம் எடுத்து எனக்கு எல்லாரும் முன்னாடி அவர் கேட்குறாரு நான் சாதாரண அஸ்டன் டேரக்டர் ஆகும்போது மணிவண்ணன் சார் எப்படி ரிப்பல் ஆகணும் அங்கே இதே தான் ரிப்பல் எனக்கு வருது சார் உங்கள் ஆஃபீஸில் ராமநாயன் சார் படம் எடுத்தால் கூட நஷ்டத்து தான் சார் படம் எடுக்கணும் இவங்களும் வச்சுலாம் என்னால் படம் எடுக்க முடியாது சார் அப்படி அவர் ஷாப் பண்ணார் ஒன்று பிடிக்கும் இப்போது விஜயநாத் சார் கூட எங்கூட பேச்சுவார்த்தை இருக்குது அப்போ வந்து ராவத்தரோட பேச்சுவார்த்தை இருந்தது இந்த படம் முடியும் போது விஜயகாந்த் சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேச்சுவார்த்தை அவர் ஏ விட்றா அப்படி தாண்டா அதெல்லாம் இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு இப்போ மறுபடியும் வந்து ரீரே கடைக்கு அனுப்பி சொல்லிட்டாங்க ரீரே கடைக்கு அனுப்பி சொல்லிட்டாங்க பொங்கல் ரிலீ அது படம் பொங்கல் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணுறாங்க உடனே நான் போய் விஜய் இளையராஜா சார் பார்த்தேன் சார் நான் ஒன்றும் டோல் பஸ் ரெடி பண்ணல இவங்க என்ன கம்பல் பண்ணாங்க ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி இளையராஜா சார் என் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ஏதோ நான் வந்து போகும்போது நான்கிறத எடுத்துருவோம் சார் அது அவர் என்னை விட பெரிய கிரேட் இளையராஜாங்கிறதுக்கு நான் நான் ஃபுல் சரண்டரில் தான் நான் இருப்பேன் அவருக்கு என் மேலே ஒரு ஒரு மகன் மாதிரி மேலே ஒரு ஒரு அவர் என்ன என்ன ஐயா வாடா போடாமல் பேசுவார் அவர் வாயான்வார் வாடான்வார் அது மாதிரி என்ன எப்படி வேணாலும் அவர் சொல்லுவார் சாருன்னு வர நேரத்தில் அவர் பார்த்தார் சரின்ட்டு போயிட்டார் ஒன்று இவங்க போய் இரே இரே கடை டேட் கேட்கும் பணம் போட்டு இரே இரு டேட்ஸில் எனக்கு பொங்கல் படம் இருக்குது நீங்கள் முதல்ல சொல்லலை என்னால் பண்ண முடியாது ஜனவரி இருபத்தாறு பண்ணிக்கிட்டு அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிது அப்போ மறுபடியும் விஜய் விஜயநாத் சார் பே பேசி ஒரு மூணு நாள் பேச்சு ஒரு பொண்ணு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் எல்லாம் வந்து பண்ணி இதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து இங்கே அப்போ ஒரு நாள் கொடுத்தாங்க இப்போ அவங்க பணம் கொடுக்க தயிரெலாம் தயார் ஆனால் மனசில் வந்து சகர் சங்கட்டம் வந்து இதாக ஆயிடுச்சு இப்போ சிவாஜி கார்டனில் போட்டு சின்ன சின்ன பேச்சு ஒர்க்கெலாம் பண்ணி இப்போது அந்த ஆட்டவா பாட்டவா சாங்கெலாம் சரியில்லைனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீஷூட் பண்ணி இந்த பேச்சை பண்ணி பண்ண முடிச்சிட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் அவரும் அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்க வரல ரீரே கடை முடிஞ்சிச்சு அது ஒரு டோல் பாஸ் பார்த்தா ராவத்தர் வரமாட்டேன்ட்டாரு இப்போ டோல் பாஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் காப்பி வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட் காப்பி ஒரு பார்க்கல ராவத்தர் பார்க்கல அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ராவத்தர் நான் இப்போ படம் பார்க்க வரோம் ஒரு எங்கிட்ட பேசலாம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்குறோம் ராவத்தர் எப்பவுமே என்னென்னா அந்த டிஎஸ்சி இதெல்லாம் படம் பார்க்குறோம் அவர் மூணு ரோடு தான் இப்படி உட்காருவார் உட்காருவார்
அப்படியே அப்படியே கட்டி பிடிச்சாரு அப்படியே நான் பெரிய ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் சூப்பர் செகண்ட் ஹாஃபே பார்க்கல சார் அவர் அப்படியே கட்டி பிடிச்சாரு கண்ணில் தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு அவர் என்ன அவமானப்படுத்தது அதெல்லாம் இந்த வாட்டி என்னோட தப்பு கம்மி அவரோட அந்த அவர் மீறி நான் வந்து சாலை குடி போயிட்டேங்கிற ஒரே இது தான் அவருக்கு என் மேலே வந்து அப்படி அப்படியே வந்துட்டு இருந்தது அப்புறம் இந்த இந்த இங்கே நடந்த இன்சிடென்ட் அதெல்லாம் வந்து எங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடந்தார் அப்படியே அவர் கண்ணில் தண்ணி வருது என்ன அந்த இருக்கி அந்த இருக்கத்தை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சாரு என்னை பெரிய ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டாரு எனக்கு கிடைச்ச பரிசுகளில் சம்பளத்தில் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து என் நினைவில் இருக்குதுல்ல இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க அவர் இன்னைக்கும் நான் இப்ராஹிம் ராவத்துறை என் தாய் தந்தைக்கு ஈக்குவலாக நான் விஜயகாந்த் ராவத்துறை மோதிக்கிறது காரணம் என்னுடைய பல தவறுகளை மன்னிச்சு என்னை இயக்குனர் ஆகிறதுக்கு அவங்க காரணமாக அவங்க வந்து ஒரு காரணமாகவும் நான் வளர்றதுக்கு ஒரு காரணம் அதுக்கு நான் வாய் சம்பளங்கள்லாம் கூட வந்து அது ஒரு விஷயம் இல்லை இது போல ஒரு ஒரு நடிகனும் இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளரும் எனக்கு அமைய மாட்டாங்கிறது தான் கரெக்ட் உண்மையான விஷயம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய வெற்றி படம் ரெண்டுமே புலவன் சாரணியும் கேப்டன் பிரபாகரனும் அதுக்கப்புறம் ஏன் விஜயகாந்தோடு இணைந்த நடிக்கை இப்போ ஒரு படத்தை இயக்குற வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த படம் அவங்க பண்ண சொன்னாங்க நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இது என்னென்னா எனக்கு முன்னாடி இப்போ அரவிந்த் சாமி அரவிந்த் ராஜ் சார் இவங்கெல்லாம் பார்த்து ரெகுலராக வந்து ஒரு டைரக்டர் வச்சு படம் பண்ணவங்க வந்து ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லாமல் போகுது ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லாமல் போகுது அதனால் அடுத்த படம் லவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது கேப்டன் ப்ரோ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி கேப்டன் ப்ரோ வாரம் வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸு நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே நான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி செம்பருத்தியே ரெண்டா மூணாவது படம் அது தான் அப்போ வந்து சிரஞ்சீவ் சாரு எல்லாம் சவுத் இந்தியாவில் இருக்க ஆல் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாரும் படம் பண்ண சொன்னாங்க நான் வந்து நான் சொல்லணும் நான் வந்து மூணாவது படம் புது புது ஹீரோ ஹீரோயின் அதை வச்சு பண்ணிட்டு தான் அதுதான் அது ஒரு சரியான முடிவும் கூட ஏன்னா அது பண்ணதால் தான் நான் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டைரக்டருங்கிற ஒரு இதுவும் வந்து என்னால் வாங்க முடிஞ்சுது அதனால் அதை நான் பண்ணிட்டு இது வந்து முடிவு இந்த படம் வெற்றிக்கு பிறகு அதை எடுத்துக்காத பட்டு அப்படி எடுக்கணும்னு புதுமுகளை வச்சுன்னு ஏன் தோணுச்சு இல்லை அதான் சொல்லுவேன் சார் இப்போ அரவிந்த் சார் அரவிந்த் ராஜ் சார் அப்போ கண்டினியூஸாக வந்து விஜயா சார் மட்டும் வச்சு பண்ணும்போது அவருக்கு அவர் திரும்ப இருந்தால் கூட அவர் வந்து ஒரு ஹீரோ இருந்தால் தான் படம் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் போயிடுச்சு அது மாதிரி நான் முன்னாடி இருந்த நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்லி ஹீரோஸ் வச்ச போவோம்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தனி இப்போ பாரதிராஜா பாலச்சந்திரக்கெல்லாம் எதில் வந்து மணிவண்ணன் சார்லாம் எதில் வந்துன்னா ஹீரோ வச்சும் படம் பண்ணுவாங்க ஹீரோ இல்லைனாலும் படம் பண்ணுவாங்க ஒரு இருக்கும் அப்போ நான் ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணக்கூடாது மூணாவது படம் ஹீரோ இல்லாத படம் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு மூணாவது ரெண்டாவது படத்துக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணிட்டேன் கேப்டன் ப்ரோ முன்னாடியே முடிவு பண்ணி அதுக்கு இந்த ஷூட்டிங் முடியறதுக்கு முன்னாடியே நான் அதுக்கு உண்டான ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த படத்துடைய கதை நான் ரோஜாவை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க நீங்கள் அது கூட வந்து சார் நான் எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எனக்கு இருக்கும் சார் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நான் காப்பி இது பண்ண மாட்டேன் ஆனால் சில நேரங்களில் சில பேர் என்னை வந்து மதர் இண்டியா படத்தை வந்து நான் ஒரே நாள் அஞ்சு தடவை பார்த்தேன் நான் பார்த்தது வந்து இந்த கேப்டன் ப்ரோவாகரன் இதுக்கு தான் படம் பார்க்குறோம் அப்போது மதுரை அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் காலையில் போட்டேன் நைட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் அந்த படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்குறேன் அஞ்சு தடவை பார்த்தேன் அப்படி வந்து படம் பாதிப்பு அந்த பாதிப்பு என்ன ஏற்படுத்தும் அதுபோல் கோமான்னு ஒரு படத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் புலன் விசாரணை ஆட்டோ சங்கராக இருந்தால் கூட கோமோட எனக்கு அது வந்து அப்போ எல்லாரும் ராவத்தில் வந்து இது பண்ணாங்க ஐயோ என்ன சார் இதெல்லாம் யார் சார் இதெல்லாம் வந்து கிட்னி எடுக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாத விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அதுவும் சர்வசாதாரணமாக அந்த ஒரு இதுவாகிடுச்சு அப்போது அது போல் வந்து ஷோலே என்ன பாதித்த படம் ஷோலே மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதனால் ஏற்கனவே மன்சூர் அலிகான் கேரக்டர் கூட நீங்கள் அந்த கதை சம்மந்தம் இல்லைன்னா கூட மன்சூர் அலிகான் கேரக்டர் அவனோட இன்ட்ரடக்ஷனு அதெல்லாம் அம்ஜத் கானோட அம்ஜத் கானோட இன்ஃபுளியன் காஸ்ட்யூம் கூட நீங்கள் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது போல் வந்து ஏன்னா அதிகமாக பாதிச்சது அடுத்தது வந்து பாபி படம் அப்போ பாபி மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு தான் நான் வந்து ஏன்னா பாபி எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆச்சுன்னா வந்து ஆக்சுவலாக ராஜ்கபூர் சார் வந்து மணிவனன் சார் கூட ராஜ்கபூரை நான் மீட் பண்ணேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டாக இருக்கும்போது சிவரஞ்சின்னு ஒரு படம் மணிவனன் பண்ணார் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு டேரக்டர் மிகப்பெரிய ஒரு டேரக்டர்
பதினாறு ஹீரோயின் வந்து அந்த படத்துக்கு அதுக்கும் ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஒரு ஒரு நாள் போவாங்க எனக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து அதில் கிடைக்கல எனக்கு ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணுவேன் அவங்க ரொம்ப வந்து அந்த கேரக்டர் அழகாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த மீன்கார இதுக்கு வந்து செட் ஆகாமல் வந்து ஒரு இது இல்லாமல் இருக்கும் அது மாதிரி டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு முதல்ல ராமன் கபூர் ஒரு பையனை தான் வந்து ஹீரோவை போட்டு எடுத்தோம் அது கூட வந்து ஒரு மூணு நாலு நாள் ஷூட்டிங் கூட பண்ணோம் ராமன் கபூர் சுத்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்புறம் இந்த அரண்மனைக்குள்ள ஒரு பொண்ணு ஹீரோயின் வச்சது காயத்ரி காயத்ரி தான் அவங்களாம் வச்சு கூட ஷூட் பண்ணிட்டு மம்தா குல்கர்ணி இது மாதிரி வந்து எல்லாம் யாருமே எனக்கு செட் ஆகல ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டாக வந்து என்னென்னா நம்ம வேற வந்து எல்லா படத்தையும் வரணான்னு சொல்லி ஒரு படம் எடுக்கிறோம் இது இது நமக்கே பிடிக்கலாம் எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து இது வந்தது அப்புறம் வந்து நீ பார்த்தீங்கன்னா பாம் குரோ ஹோட்டலில் ரெண்டு ஃப்ளோர் மொத்தம் என்னோடய ஒரு ஒரு நான் தான் புக் பண்ணிடுச்சு எல்லா ரூம்லேயும் ஹீரோயின்ஸ் இருப்பாங்க எல்லா ரூம்லேயும் எல்லோரும் யாரும் போகிறதில்ல வந்தானே இருந்து அவங்கள வச்சு ஒரு நாள் ஷூட் எடுக்கிறது மறுபடியும் பார்க்குறது மறுபடியும் அவங்க இருக்க சொல்கிறது மறுபடியும் வேறு போகிறது வேறு ஹீரோயின் வச்சு எடுக்கிறது இது போல் ராமன் கபூர் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வந்து அப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இதுக்கு வந்து பிரசாந்த் வந்து ஒரு இது அமைச்சிருந்தார் அப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை வைகாசி பிறந்தாச்சு அடுத்த பிப்ரவரி தான் ரிலீஸு ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வாழ்த்து புத்தாண்டு வாழ்த்து அமைச்சிருந்தார் அவர் அது அழகாக மிஸ்ஸே இல்லாமல் ஒரு எனக்கு அப்படியே பாபி ஹீரோ அப்படியே தெரிஞ்சு 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 உடனே நான் போனேன் அதில் அன்னைக்கு ஆரம்பித்த நட்பு இன்னை வரைக்கும் தயாராக சாரோட மற்றவங்களாம் அவரை பற்றி எதுவும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்னைக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்தாரோ அதே மரியாதை இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர்கிட்ட இருக்குது அன்னைக்கு என்ன சார் நீங்கள் ரெண்டாவது படம் உங்கள் படம் முதல் படம் இல்லாட்டியும் ஒரு பிரச்சனை வச்சார் அந்த படம் ஃப்ரூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அதை நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது பரவாயில்ல சார் ரெண்டாவது படம் என் படம் என் படம் முடிகிற வரைக்கும் வேறு படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது சரி ஓகே ஒத்துக்கிட்டார் அதனால் ஹீரோ கதை முடிஞ்சிடுச்சு அதனால் இப்போ ஹீரோயின் மட்டும் தான் மாறி மாறி எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் பானுமதி ராமகிருஷ்ணா ஓகே பண்ணியாச்சு அவங்க நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு போய் கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணி அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்புறம் அதே போல் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ அது போல் ராதா ரவிசாரும் பேசி இது பண்ணியாச்சு ஹீரோயின் மட்டும் எனக்கு செட் ஆகலை ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு ஆல்பம் பார்த்துருவோங்க அதில் வந்து நர்சா ரெட்டி தான் முன்னாடி ப தெலுங்கு படத்துக்கெலாம் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் புலனு சார்னே கேப்டன் பிரபாரன் இந்த செம்பருத்துக்கும் தெலுங்கு அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து ரோஜாவோட ஃபோட்டோ இருந்தது எனக்கு வந்து அந்த கண்ணும் பல்லும் வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆச்சு ஏன் இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கு அப்போது நம்ம கல்லுக்குள்ளீரம் ராமநாதன் இருக்கார் அவர் நம்மகிட்ட அஸ்டண்ட் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் வந்து சார் இந்த பொண்ணை நான் வந்து ரோனி இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தேன் இப்போது இந்த பொண்ணு அப்படின்னு அப்படியே ஒன்று போகலான்ட்டு ஒன்று கார் கார் அனுப்புனா அவங்க சொன்னாங்க அவங்க வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்பா ரெகுலராக இங்கே வர்றவர் அவங்க திருப்பதி அதனால் வந்து இங்கே வந்து பாரிஸ் கார் போயிட்டு அங்கே திருப்பதி பஸ் அப்போ வந்து கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் திருப்பதி வந்து கோய பாரிஸ் காரில் உடனே சார் ஒரு பத்து பதினோரு கார் இங்கே எல்லா வண்டியும் திருப்பதி வண்டி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எந்த பொண்ணு எங்க இருக்கு சினிமா சீன் மாதிரி சினிமா சாது சினிமா சாது ஒன்னே பிடிச்ச உடனே அவன் திருமழிசை தாண்டி ஒரு பஸ் நம்ம அந்த கணக்கை இது பண்ணி எவ்வளவு தூரம் அதனால திருவள்ளூர் வரைக்கும் இது பண்ண சொல்லி டிராவல் டிராவல் அவங்க கலர் என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருந்தாங்க அதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அதை வச்சு மொத்த வண்டியை போயிட்டு அவங்கள வந்து திருமழிசையில ஒரு பிடிச்சாச்சு அவன் என்ன நடக்குது தெரியல இல்லையா அதுக்குள்ள வந்து இது மாதிரி வந்து அவங்க அப்பா நல்ல வேலையாக வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறாரு சாரத் ஸ்டுடியோஸ் ஹைதராபாடில் அதுவும் இல்லாமல் சினிமா மேலே வந்து அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பாரதி ராஜா சார்கிட்டே கூட அவர் வந்து படம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கார் அப்போ அவருக்கு ஒரு சின்ன இது ஒன்று அந்த நல்ல நேரமாக அது இருந்ததால் அவங்க இது பண்ணுறது சினிமா தொடர்பு இருந்ததுனால இல்லைன்னா ஆமாம் ரவி அதை சொன்னால் அந்த பொண்ணு கருப்பாக இருக்குது சினிமா நான் பார்த்தோன்னா இல்லை அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குது இவ்வளோ தான் ஹீரோயின் கொஞ்சம் பல்ஜா வேறு இவ்வளோ தான் ஹீரோயின் அது அந்த கண்ணு அந்த ஸ்மைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து என்ன பேசிட்டு போது அந்த ரோஜாவுக்கு வந்து நான் யாரெல்லாம் முதல்ல தெரியல இப்போ இவங்க நான் பாம்பேலேருந்து வந்தவங்களுக்கு கூட நான் யாருன்னு தெரிஞ்சதால் அந்த ஒரு அச்சம் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த மரியாதை அதெல்லாம் இவங்க வந்து என்னை யாருனே தெரியல இவங்களுக்கு தமிழே இவங்களுக்கு தெரியுதுல பட
அந்த பயமற்ற தன்மையும் அந்த இதுவும் வந்து எங்களுக்கு பிடி எனக்கு பிடிச்சிருது சரின்ட்டு வந்து அவங்க அப்பாகிட்ட எங்கள் பையனை கேட்டு சொல்கிறோம் அவங்க பையன் வந்து பெங்களூரில் இது படிச்சுட்டுருக்காரு டாக்டர் படிச்சுட்டுருக்காரு அவங்க அண்ணன் கேட்டு சொன்னு ஒரு மூணு நாள் அவங்க அப்பா ஏதோ கன்வின்ஸ் பண்ணி அப்புறம் இவங்கள போய் முதல்ல கேப்டன் கூட அவங்க ஆனந்த் தேட்டர் படம் பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு வந்த பிறகு வந்து இவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு வந்து அப்போ தான் அவங்க என்ட்ரி ஆகிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து ஷூட் பண்ணுவோம் அவங்கள இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை ஆல்ரெடி பதினாறு போயிடுச்சு இல்லையா பெரிய ஹீரோயினே மம்தாபில் கண்ணியே வேணான்னா இவ்வளோ எங்கேயும் ஓகே பண்ண போகிறான் அதனால் வந்து நாங்கள் புலிவு சரோஜா மாஸ்டர் தான் எனக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்து சண்டை போட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சூப்பர் இப்போது சிவா சாருக்கு எனக்கு இப்படி இருந்தோம் இல்லையா நான் படம் ஆரம்பித்த உடனே முதல் நாள் அவர்கிட்ட போனேன் ஆரம்பிக்க முன்னாடி சிவா நாள் மாதிரி வந்து ஓன் ப்ரொடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படியே சொல்ல முடியும் இல்லை சார் டைரக்ஷனில் நான் உங்களோட அறிவாளி ப்ரொடக்ஷனில் என்னோட நீங்கள் என்னோட நீங்கள் அறிவாளி அதனால் ப்ரொடக்ஷனில் உங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆலோசனை இருக்கிறதுல எனக்கு வந்து எதுவும் இல்லை தயவுசெய்து நீங்கள் தப்பாக கூடாதுன்னா அப்போ அவர் வந்து அந்த தொ அந்த நட்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் சிவா சார் வந்து அன்னையிலேருந்து நடுவில் அந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் எங்கிட்ட ஒரு எனிமிட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அந்த நட்பு வந்து எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவர் வருவார் அவர் என்ன பிரச்சனை அது அப்போது அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவரோட இது எடுத்துக்கிட்டேன் அது போல் புலியூ சரோஜா மாஸ்டர் இவங்க இவங்க பார்த்த உடனே என்ன என்னென்ன நான் தம்பி இந்த இவ்வளோ வந்து நீ எத்தனை ஒரே சாங்க எத்தனை நாள் எடுக்குதுங்க பத்து பேரோட டைம் இதுவும் தேராதுன்னு அவங்க முடிவு முடிவு அப்புறம் வந்து சார் ரிகர்சல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பிரசாந்துக்கு ரிகர்சல் வரமாட்டான்ட்டார் அவங்க அப்பா சார் தனித்தனியாக ரிகர்சல் கொடுங்க நியூஸ் வச்சு கொடுத்து ரிகர்சல் கொடுத்தான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு மட்டும் அவங்க ரிகர்சல் வரேன் நாங்கள் போகலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் எடுத்தோம் சார் ரோஜாவோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் சில் சுமிதா தான் வந்து நான் அஸ்டன் டாக்டராக இருக்கும்போது அந்த இது ஒன்று அந்த கிரேஸோடு அந்த மூமெண்ட்டை வந்து பண்ணி நிற் அது நிற்கிற வரைக்கும் நிற்கிற வரைக்கும் அது இருந்தது பார்த்தோடனே மாஸ்டர் வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க சொன்னாங்க தம்பி இவள் வந்து ஆலப்புறா புரியுதா கமெண்ட்டு முதல் ஷார்ட் தான் முடியும் ஒரு ஷார்ட்டில் செம்பருத்தி பூ நிற்கிதுன்னு வந்து நிற்கிறோம் ஒரு நூறு பேரோட அவங்க ரிகர்சலும் கொடுக்கல ஒன்றும் கொடுக்கல அங்கே மூமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படி வந்து சொன்னாங்க தம்பி இந்த பொண்ணு சினிமாவை ஆள போகிறா தம்பி அப்படின்னா அவங்க சொன்ன எனக்கும் அது வந்து இதுவாக இருந்தால் அப்போது நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டே இல்லாமல் நமக்கு ஒரு வேவரிங் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து செகண்ட் பண்ணவுடனே செகண்ட் பண்ணவுடனே முடிவு பண்ணியாச்சு மறுபடியும் மறுநாள் எல்லாரும் பேக் பண்ணி மற்ற ஹீரோன்ஸ்லாம் ஹோட்டல் காலி அந்த படத்தில் பானுமதியோட பணியாற்றிய அனுபவம் அப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சார் அவங்க வந்து என்னென்ன ஆனால் பானுமதி ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து சினிமா உலகத்தில் பல பேர் சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டம்ட்டு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த அம்மா ஹேண்டில் உங்களுக்கு அது மூணாவது படம் எனக்கு மூணாவது படம் அவங்க இளையராஜா கிட்ட கூப்பிட்டு போய் பாட வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து அவங்களுக்கு இளையராஜா மேலே அவங்களுக்கு ஒரு அபிமானம் இளையராஜா சார் கூட அவங்கள பார்த்தோடனே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை கொடுத்தாரு அதான் ஃபஸ்ட்டு பாட்டா ராஜா கிட்ட பாடினது பானுமதி ஆமாம் ஆமாம் அதான் ஃபஸ்ட் பாட்டு அவங்களுக்கு இந்த ராஜா இந்த ஐ பிச்சு எப்படி நீ வந்து எனக்கு அம்மா நீங்கள் பாட முடியுமான்னு ஒரு குழந்த மாதிரி பேசி சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகர் நடிகர் எல்லாம் குழந்தைங்க சார் அவங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அவங்கள ஏமாற்றி வேலை வாங்கணும் குழந்தைங்க எப்படி பிஸ்கேட் கொடுத்து வேலை வாங்குறோமோ இல்லை சாக்லேட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகர் நடிகர் அவங்களோட கோபமும் தற்காலிகம் அவங்களோட சந்தோஷமும் தற்காலிகம் அதனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லக்கூடாது அதில் நான் அந்த அம்மாவை பார்த்து இளையராஜா சார் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க வந்து நான் படல மாட்டேன் நான் வந்து இந்த பிச்சுலாம் பண்ண முடியாது சொல்லி இளையராஜா வந்து அந்த ப்ரைஸ் பண்ணி அது பண்ண பிறகு அந்த அம்மா இருந்து பாடி வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட எங்கிட்ட அந்த அம்மா சொன்ன கண்டிஷனே ஆறு மணிக்கு மேலே ஷூட்டிங் இருக்க மாட்டேன் நாங்கள் ஆனால் பல நாட்கள் வந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் இருக்கு படத்துலேயே பல காட்சி நைட் எஃபெக்ட் தான் இருக்கு வந்து சாங்லாம் இருபது தான் நிறைய சீன் நைட் எஃபெக்ட் தான் அதனால் வந்து அது மாதிரி மம்முட்டி சார் கூட வந்து ராமவாசு தான் படம் பண்ணுறோம் ராமவாசு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் என்னுடைய சீனியர் அவர் தான் படம் பண்ணுறோம் ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சுது முடிஞ்ச உடனே மம்முட்டி சார் மாதிரி ஒரு யூகோவான ஆளை பார்க்கவே முடியாது அவ்வளோ யூகோ இஷ்டம் ஆனால் அவர் மாதிரி ஒரு சிறந்த மனிதர் எப்படி விஜயகாந்த் சார் வந்து ஒரு உச்சமோ அது மாதிரி வந்து ஒரு ஒழுக்கத்தில்
ஏன் நடிகர்கள் நான் அது மாதிரி சொன்னேன் சார் இதே மம்முட்டி இந்த கிராக்கு கூட நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன மம்முட்டி நான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் கொடுத்துட்டு போகிறேன் என்ன படம் இல்லாத ஒரு நம்ம போகிறோம் சார் போகும்போது அவர்கிட்ட ஒரு கதையை சொன்னேன் அவர் சொன்ன உடனே கதை போ ஓகே இருந்தார் கதை ஓகே பண்ணலான்ட்டார் பண்ண உடனே சார் அட்வான்ஸ் வேணால் சொல்ல முடியும் இப்போ அட்வான்ஸு உனக்கு இதுவாக இருக்கும் நான் அப்புறம் வாங்கிக்கேன் மம்முட்டி எப்படின்னா சார் இந்த பண விஷயத்தில் இருந்தாலும் மாதிரி ஒரு ஒரு கிரேட் நீ பார்க்க முடியும் உடனே சார் கேரளாக ஃபோன் பண்ணார் சார் கேரளாக ஃபோன் பண்ணி அந்த சென்ட்ரல் பிஸ் விஜயகுமார் அவர் ஃபோன் பண்ணி இவருக்கு வந்து ஒரு நாற்பது லட்சம் பணம் கொடுக்கணும் மம்முட்டி நாற்பது லட்சம் பணம் கொடுக்கணும் நம்ம அப்புறம் எனக்கு மம்மி சென்ட்ரல் பிஷர் தெரியாது எனக்கு அது முன்னாடி மக்களாட்சி அவர் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் பழக்கம் கிடையாது இருக்குது நாற்பது லட்சம் கொடுங்க நீங்கள் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொன்ன சொல்ல மணி அவர்கிட்ட வாங்கி நீங்கள் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அந்த சம்பளத்தை வந்து நீங்கள் படம் முடியும் போது கொடுங்க ஒரு செக்கு ஒன்று கொடுத்தா அதை வாங்கி வச்சுட்டார் நான் அது போட மாட்டேன் நான் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் நம்ம படம் பண்ணுறோம் நம்ம வேறு அதை எதுனா பண்ணிக்கலாம் நீ இந்த இதுக்கு வந்து நான் வந்து எஃப்எம்எஸ் அது மாதிரி அதை வந்து இது பண்ணி நீ வேறு யாருக்கும் வந்து பண்ணுறதுனா கொடு இல்லை நம்ம எஃப்எம்எஸ் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லி அந்த நட்போடு இது எந்த ஹீரோ அந்த வந்து இது வரைக்கும் பண்ணுவாங்க அந்த இது வந்து எனக்கு ஃபைனான்ஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு சம்பளம் வாங்காமல் அவரே வந்து ஃபைனான்ஸுக்கு கூப்பிட்டு அவரே ரெடி பண்ணி அவரே கொடுக்க சொல்லி அந்த படத்தை என்னால் அண்டர் டேக்கப் பண்ண முடியல இருந்தாலும் வந்து அது வந்து அவரோட அது மாதிரி இங்கே வந்து பானுமதி அம்மா கூட அது மாதிரி என்னென்னா அவரும் வந்து நைட்டு முதல் நாள் போக இந்த மக்களாட்சியில் இப்போ நீ வந்து ரொம்ப நைட்டு ஒர்க் பண்ணுவோங்கிறாங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படி நான் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே போக மா ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் நைட்னால் ஒம்பது மணி தான் நைட் கால் ஷீட்டு ஒம்பது மணி இருக்கும் சரி சார் இந்த ஷூட்டு தான் போனேன் ஒரு நாள் வந்து மவுண்ட் ரோலு ஷூட்டிங் மவுண்ட் ரோலு ஷூட்டிங் எப்போ வந்து லைட் பண்ணி அப்போ சொன்னோம் சார் பதினோரு மணி வரைக்கும் ஆகும் சொன்னேன் சரின்னு சொல்லிட்டாரு அவருக்கு அவர் ஒம்பது மணிக்கு வந்தார் அவர் காரில் உட்காந்தார் அப்படி தூங்கிட்டார் அவர் ஆரம்பிச்சதே பதினோரு மணிக்கு மேலே இல்லை சார் நாங்கள் வந்து ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு சார் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சு லைட் பண்ணி பதினோரு மணிக்கு ஷார்ட் எடுக்க போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு கொஞ்சம் என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வாசுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகம் நம்ம படமும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து இதுவாக இருக்கும் ஒரு எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது இருக்குது அதனால் என்ன ஆச்சு வந்தோன்னு சார் டிராஃபிக் ஜாம் வந்து ஒரு சைடில் வந்து கிண்டி வரைக்கும் வந்துருச்சு டிஆர் சேகர் அவர் கமிஷனர் அஷன் கமிஷனர் டிராஃபிக் இது சொந்த வந்த ஒரு நேரம் பிடிச்சி வாசு ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு வளர்க்கும் என்ன பண்ணுறது சார் இது மாதிரி சொல் முதல்ல கொஞ்சம் நேரம் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணுங்க முதல்ல முதல்ல கிளியர் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் மொத்தம் டிராஃபிக் கிளியர் ஆகுது டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் லைட் பண்ணும் லைட் பண்ணலாம் முடிச்ச போது மணி வந்து மூணே முக்கா மூணே முக்கா மணி ஒன்று எழுந்து அமௌண்ட்டு போய் அவரும் எழுந்துட்டார் அவருக்கு தெரியல எழுந்து எல்லாம் ரெடி ஆப்பா ரெடி ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னு வந்த உடனே டே மணி என்ன அப்படின்னு சார் மணி நாலு மணி நாலா எல்லாமே சார் அவன் மகன் வந்து எல்லாரும் ஒரு நட்புக்கும் ஒரு இங்கிதத்துக்கும் அவ்வளவு இதுவானோம் ஆயிடுச்சு பாபுன்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவருக்கு அவன் அடிச்சு அவனை பேக்கப் பண்ண ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இருங்க வேறு சொல்கிறது ஒய்ஃப் சொன்னேன் ஒன்றே ஒரு நாலரை மணி மறுபடியும் வேறு கார் வந்து நிற்கிறது திருப்பி வராது வேறு அப்படியே கடுக்கன்னு வராது இன்னும் எத்தனை மணி அனுப்பு நீ சார் மூணு சாட்டு என்ன ஃபேமிலி சார் அப்பா சூப்பர் மூணு சாட்டில் எத்தனை மணிக்கு அனுப்பியா நீ நீ எப்போனாலும் போகலாம் சார் நீங்கள் அப்படின்னு சரி ஒரு கேட்டு வந்து நடிச்சு அப்புறம் ஆறு மணிக்கு நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி வந்து அதனால் அவங்கள அவங்களுக்கு கோவத்துக்கு இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை அவங்க மனசு வந்து அதனால தான் அவங்க நடிகனாக இருக்க முடியும் சார் அவங்க மனசில் கலங்கம் வந்தால் சார் அவன் நல்லா நடிகனாக இருக்க முடியாது முதல் படத்தும் போதே ரோஜாவோட உங்களுக்கு காதல் இருந்ததா இல்லை இன்னைக்கு சினிமாவில் இருக்க ஒரு தேக்க நிலைக்கு வந்து நட்சத்திரங்களுடைய ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக இருப்பது ஒரு காரணம்னு ஒரு செக்டார் சொல்கிறாங்களே அதில் உண்மை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தமிழக அரசியலில் வந்து பல கலைஞர்கள் போட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி செல்வனுடைய பார்வை என்ன ஒவ்வொரு வாரமும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமையில் உங்கள்
அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யுவி ஆட்ஸ் அதாவது யுவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க